bienvenidos de vuelta a una latina turca al canal en donde encontrarás lo último de tu farándula turca favorita Y el día de hoy chicas y chicos les traigo noticias que me decepcionan mucho y son muy negativas para la industria de las series turcas de la televisión turca Y es que todo indica que este verano, verano en Turquía 2024, no se transmitirán nuevas series y no solo eso, sino que en la próxima temporada que inicia en septiembre de este año, la temporada de invierno, se van a transmitir menos series de las que normalmente se transmiten o a las que estamos acostumbradas, como en la actualidad, en esta temporada normal, la primera temporada del año, hay muchísimas series en emisión. Sin embargo, en la próxima temporada de invierno, que es la temporada de dramas ya oficial, no habrá una cantidad o un número proporcional al año pasado, va a ser bastante menor. Y en verano, los meses de junio, julio, agosto, recuerden que las series de verano, que en muchos casos son comedias románticas, en otros casos no, pero en su mayoría sí, inician aproximadamente en junio y la producción ya debería haber empezado desde mayo o incluso antes. Sin embargo, no hemos escuchado mucho al respecto porque no hay series que se van a transmitir hasta el momento, es lo que se sabe, que se van a transmitir en esta temporada de verano. Hay otras series en producción, pero todas ellas, como por ejemplo la de Burak Dennis con Suburju Yask, es para la siguiente temporada oficial de invierno, no es para la temporada de verano. Así que quédate hasta el final del video para enterarte de por qué esta situación se está dando. Hay muchísimas variables, muchísimos motivos, así que lo estaremos comentando. Pero antes de continuar, suscríbete a este mi nuevo canal, Una Latina Turca, porque a partir de ahora aquí estaré posteando las últimas noticias calientitas de tu farándula turca favorita. También puedes encontrarme en Instagram como Una Latina Turca. Allí posteo información sobre las series turcas y mis viajes por el mundo. Y ahora sí, empezamos Bachelors. Y ustedes estarán preguntando, ¿qué pasa con las series turcas? ¿Qué está sucediendo últimamente? Que vemos producciones no muy buenas, eh, novelas que no son tan malas, no son malas, pero les dan un final apresurado, sin más ni más, sin previo aviso. ¿Por qué se ha reportado oficialmente, de acuerdo a la periodista Virsen Altuntash, de las de mayor credibilidad en Turquía, que no habrán series transmitidas en esta temporada de verano? Pues todo esto tiene una razón muy fuerte, una razón fundamental y es que no hay suficientes recursos económicos ahora en Turquía debido a la crisis económica fuerte que se está viviendo allá y a la inflación que es terrible. Cada día peor, se supone que se está estabilizando este año y el otro año va a disminuir, pero debido a esta inflación que ha aumentado exponencialmente, en los últimos años hasta la fecha, es que eh, hoy por hoy las series cuestan más ser producidas. Lo que antes costaba, digamos, un capítulo eh, costaba de 1 a 1.5 millones de liras hacer producir un capítulo, ahora cuesta como más de 10 millones de liras. Es decir, por 10, 10 veces más de lo que costaba hace 3 años, solo 3 años. Es por ello que vemos que tan pronto una serie, eh, digamos, baja el rating, deja de tener tantos sponsors, tantos patrocinadores debido a este motivo, debido al rating que empieza a bajar un poco, ya no le dan más oportunidad a la serie porque ya no conviene económicamente. Los gastos, la inversión es menor que las ganancias. Y las ganancias provienen de los auspiciadores, que podemos ver en los comerciales, en los reclames, y también en gran parte de las ventas al extranjero que tengan estas series. Es por ello que las series que ven ustedes, que no se venden al extranjero, eh, a muchos países, y no tienen esa repercusión internacional, no se mantienen al aire, se quitan. Porque los auspiciadores turcos simplemente eh, no pagan lo suficiente como para sopesar, compensar, eh, el gasto y la inversión que están haciendo las productoras y los canales. Como les digo, hace tres o dos años no era así, series que bajaban el rating y tenían aún, digamos, sponsors, auspiciadores en Turquía eh, que más o menos levantaban la serie y la hacían sobrevivir. Continuaban estas series, continuaban por un tiempo más, seguían al menos 20 capítulos, pero hoy por hoy no llegan ni a los 10. Apenas bajan un poco el rating, los auspiciadores dejan de pagar eh, lo que pagaban y... Digamos, ya hay un déficit. Saben que Turquía es el segundo país que vende más series al mundo, que exporta más series al mundo después de los Estados Unidos. Eh, es por ello que las ventas que tengan las series al extranjero son hoy por hoy el pilar de que la serie se mantenga 
a flote, de que las series se mantengan con vida y no se cancelen, ya que eh, estos ingresos que provienen del exterior llegan en moneda extranjera, ya sea euros o dólares, y esto le conviene muchísimo a Turquía, eh, ya que su moneda está devaluada. Y por otro lado, los auspiciadores turcos pagan en liras, entonces ya no es suficiente lo que pagan los auspiciadores que tampoco pueden pagar mucho porque se han visto también afectados mucho como antes, ¿no? Porque ahora están afectados por la inflación y todo el país se ve afectado en todos los sectores. También sucede que eh, muchos actores ya no quieren trabajar para series que son diarias, ¿no? Que se transmiten en prime time a las 9 diariamente porque exigen que les paguen muchísimo. Eh, y en realidad en dólares o en moneda extranjera no es tanto, pero en liras sí. Que se les pague por episodio eh, mucho dinero, muchas liras. Y eso hace que aumente mucho, sobre todo los protagónicos, ¿no? Los actores protagónicos. Eso hace que... Eh, la inversión sea muy alta, aparte de pues, que se le tienen que pagar a los guionistas, a toda la producción, a los actores secundarios, etc. Es por eso que actores conocidos protagónicos ahora optan solo por actuar eh, en Netflix para series cortas y no en la televisión, en donde tienen que encima trabajar muchísimas horas prácticamente todo el día para alcanzar a grabar una, un capítulo de dos horas, porque saben que cada capítulo semanalmente dura como más de dos horas en prime time, en el horario de la noche, las nueve de la noche. Y por ello se considera que una posible solución sería disminuir el tiempo que duran estas series, ¿no? Hacerlo como de una hora o un poquito más de una hora y así la producción costaría menos también. Sin embargo, no he escuchado hasta el momento que esto se vaya a hacer, pero yo creo que es una buena opción y les facilitaría también mucho el hecho de que ellos hacen remakes, los turcos hacen remakes de coreanas, de novelas de otros países, y tienen que estar alargándola y a veces ponerle trama sin sentido para que, eh, digamos, alargar el guión original y hacer el remake en, Tur en Turquía, ya que eh, los capítulos duran demasiado. Se sabe que las series que habían sido planeadas eh, para esta temporada de verano, eh, tanto de las productoras ARC Film y de Media, han sido canceladas debido a este motivo, a esta situación, que los números, las cuentas no les dan y estarían en negativo en caso ellos decidieran producir las series de verano. De no haber ningún cambio en la decisión que han tomado estas productoras y en los otros canales y las otras productoras de las cuales no se sabe nada hasta el momento para las series de verano, esto quiere decir que no habrá ninguna serie de verano en esta temporada de junio, julio, agosto, y esperaremos hasta septiembre que inician las segundas temporadas de varias series y nuevas series también. Ahora, en esta temporada de invierno que inicia en septiembre, normalmente cada canal, son muchos canales en Turquía, eh, produce y bueno, transmite, no produce porque a veces lo hacen con su propia productora y otras veces lo hacen con una productora partner. Pero bueno, normalmente los canales transmiten eh, una serie por día de la semana, es decir, siete series por cada canal. Y eso hace que también se satura el mercado, la verdad, yo creo que no es muy bueno, no es nada bueno que transmitan tantas series, haya tanta competencia, porque esto lleva a que series muy buenas sean canceladas obligatoriamente, y peor aún, ahora con la situación económica nefasta y terrible que está pasando Turquía. Eh, es por ello que en esta temporada de invierno de septiembre, ya no se transmitirán siete series por canal, sino que este número de series va a disminuir, no se sabe a cuánto, pero eh, de seguro pues a tres, cuatro, dependiendo del canal, ¿no? Y de cuánto, de cuánto poder eh, de inversión tengan los canales y las productoras, pero ya no van a ser siete por canal, definitivamente, van a ser bastante menos. Por un lado, me alegra eso, como les digo, por el tema de la competencia, eh, y por otro lado es un poco decepcionante porque se nota que el sector eh, del entretenimiento y la televisión está siendo afectado duramente por la crisis económica. Eh, déjenme en los comentarios sus opiniones respecto a esta información. A mí me pareció muy importante eh, transmitírselas. Apenas la leí el día de ayer, domingo 5 de mayo. Así que estaré leyendo sus comentarios y abriremos debate, discusión para conversar este tema. Antes de irte, ve a ver el video que está apareciendo en tus pantallas para enterarte si Afra Sarachoglu y Merra Mazandemir seguirán como los protagonistas de Yali Chapkin o Golden Boy y qué personaje importante se estará yendo de la serie en la siguiente temporada. Y ahora sí nos vemos en el siguiente video.